Hola, Olita, bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola, Olita a todos! Soy Miss Helen y vuelvo con vosotros para una nueva colaboración con Bibicraft. Ya sabéis y todo el mundo conoce a Bibicraft, que deciros de ella, que no conozcáis ya que tienen muchísimas cosas, eh, buenos precios, porque tienen cantidad, que viene todo súper bien envuelto, súper bien ordenado y que además os deja un descuento para todos vosotros, que siempre lo dejo por aquí y también en la caja de descripción, por si no os da tiempo, lo podéis tener el descuento, que os lo dejan para vosotros. Así que no perdáis la oportunidad. Hace mucho tiempo que estoy eh, comprando en esta página y yo estoy feliz. Así que oye, yo os la recomiendo. Eh, esta vez eh, he pedido otras cositas y os las quiero enseñar como siempre Así que si queréis cotillear qué es lo que me han mandado esta vez O no os mováis que ya os lo enseño Bueno pues mirad aquí tenemos esta primera cosita que me he pedido Que son unos, son dos, eh, unos de estos, como sea, unos moldecitos De, eh, bueno, de temática marinera, de conchitas, eh, estrellas de mar, bueno, diferentes caracolas es muy chiquini, la verdad que yo me pensaba que era un poquito más grande, pero bueno, digo, es cookie, entran dos, y bueno, pues lo quiero hacer con masa flexible, también lo podemos hacer con resina V, con resina normal, y seguro que quedan monerías, pero bueno, yo en principio lo quiero utilizar con la masa flexible, así que bueno, pues me, la, me pedí estos moldecitos. También me he pedido este paquete que es un rollo de, pues como de polipiel o de cuero o lo que sea, de polipiel, no creo que sea cuero. Me pensaba que era blanco, lo confundí y es gris, pero bueno, a ver si lo puedo sacar, mira, viene bastante cantidad, es gordito, a ver si enfoca, mira qué gordito es. Y bueno, pues veis, tiene una parte por delante, otra por detrás. Y oye, pues está muy bien. Me gustó y quería hacer una cosita. Digo, bueno, pues me lo voy a pedir. A ver si lo que quiero hacer, pues lo puedo hacer. Y me sale. Así que bueno, pues me lo pedí. Con el color que no es, pero bueno. Mmm, es un color clarito que no está feo. Así que el rollito de, eh, de falsa piel. O de polipiel. Luego... Tengo por aquí estas tijeras, ¿vale? Que me he cogido. Yo me pensaba que eran las que eran de pico. Y cuando me ha llegado, pues me he visto que no, que no son las de pico. Porque yo las quería para cuando hago las bolsitas, las chivas, estas decoradas y tal, cortarle los filos. Y claro, los filos de las bolsitas no son así, son dentados. Pero bueno, es lo que me ha llegado. A ver, voy a coger, que tengo por aquí este trocito de cartulina. Y vamos a probarla. Porque yo tengo de esas típicas que son, digamos, de juguete, como yo las llamo. Y claro, pues no, no cortan bien. Se me atrancan. Ah, estas sí cortan estupendamente. Mira. Es que yo las que tengo son las estas que tienen que se compran en los bazares, que son más infantiles. Y la verdad que, que me cuesta la misma vida cortar. Mirad, pues esta es bastante sencilla, corta súper bien. Pero ya os digo que yo me pensé que era la otra, la que tiene piquito. Pero bueno, pues les escribí todo pensando que se habían equivocado y no, dice que es, que es esta, que no tienen la otra. Digo, bueno, pues en la imagen parecía que eran picos y me equivoqué. Pero bueno, la verdad que ya habéis visto lo bien, lo bien que corta, porque las que yo tengo hija se quedan atrancadas y como sea un papel todavía un poquito más gordo que esto, es que ya te toca ahí y te hace rebaba y no, no me gusta. Así que hoy estaba muy bien. También me he cogido estos eh, enganches para hacer broches. Vienen un montón, vienen un montón. Mirad. Son así, de estos de plástico, y luego los sacas así, a ver si enfoca, y ahí, ¿veis? Y lo metes así, y podéis hacer los brochecitos como eh, queráis. Vienen con su propio adhesivo, ¿veis? Aunque aún así, mmm, aunque tengan el adhesivo, yo siempre le pongo o bloco o nubo, porque esto no sujeta mucho. Pensaba que eran un poquito más pequeñillos, 
para lo que yo quería hacer es un poquito grande, pero bueno, tendré que adaptar el tamaño de lo que yo quería hacer, el broche que yo quería hacer, al tamaño de este. Creo que venían 50 o más, no me acuerdo. Y está muy bien. La verdad que en vez de comprar esos metálicos que venden en los bazares, pues vi estos y me parecieron también que estaban muy muy bien. Así que bueno, pues me pedí un paquetito. Bueno, y ya lo último de esta colaboración es esto. Y diréis, ¿esto qué es? Pues bueno, que vi que tenían en la página eh, planchas eh, inmantadas. Vienen dos. Y son placas inmantadas para la Big Shot. Y cuando lo vi, pues me pareció ideal. Digo yo, ¡hala, qué bien! Para los troqueles, porque yo no tengo base inmantada. Y me pareció una idea fantástica. Vienen dos. ¿Veis? Y están súper bien. La medida de la placa... Yo lo he probado con la, con la, con la bicho, pero... Mira, mira. Y mantiene porque, mira, se ha quedado pegada la regla. ¿Veis? Mide 15 con 2. Y de alto mide 19 y medio. Bueno, no llega a 19 y medio. Pero vamos, ahí está. Y cuando las vi, pues me parecieron muy útiles... Para nuestros troqueles. Voy a ir a por las placas de la Bishot. Y miramos si llegan y quedan bien. Aquí tengo las plaquitas de mi Bishot. Que bueno, ya veis cómo están. Están ya bastante traqueteadas y dobladas. Pero bueno, aquí siguen. Son las primeras. ¿eh? Llevan ya, tienen ya dos años estas placas. Y aquí siguen. Bueno, pues mirar. Esta es la que peor está. Porque me la he cargado. Y yo no sé si esto lo venden. Esta plaquita finita se está rompiendo. Bueno. Pues me he cogido esta imantada, ¿veis? Y mirad, perfecta. Es un poquito más pequeña que lo que es la placa esta, pero oye, estupendo. Seguramente se ponga esta así, hacemos el sándwich y yo creo que es lo que hará que nos corte. No sé, la tengo que probar para mirar. El único inconveniente que veo, pues es que el otro día cuando la fui a sacar, la, la miré y digo, ¡ay, qué guay! No sé qué, hice así... La doblé y se salta el papel. El papel este protector que trae, al, hacer, al doblarla se me ha saltado. Digo, pues anda. Y luego lo probé con la otra y me pasó lo mismo. ¿Veis? Que se ha rajado. Ese es el único fallo que le veo. Que el papel no debe de ser muy allá, el papel protector. Porque mmm, ya os digo que al hacer así hizo clac y digo que es lo que ha sonado. Y era el papel de las dos. Y ya esta no la he querido ni tocar. Digo, bueno, voy a dejar una. Más reservadilla y usaré la otra. Pero veis los cachitos de papel levantado. Eso es la única pega que he visto por ahora. Ya veis que cabe perfectamente en la Vixion normal. Y oye, pues me pareció una idea estupenda porque... Pues oye, pues una de estas imantadas para que los troqueles no se muevan. Siempre vienen súper bien. Así que esta vez, pues he querido pedir estas cositas así como digamos más novedosas y tipo de herramienta para poder utilizarla y sacarle pues el máximo partido así que bueno estas son las cositas que me manda Bibi Craft en esta ocasión y bueno pues nada eh, en breve ya pues iré haciendo cositas con estas cosas algún tutorial y espero que para que no os perdáis nada pues bueno le deis a la campanita para que os avise de los vídeos y os suscribáis que cada vez vamos siendo un poquito más y hoy es una gran familia que tenemos montada aquí y nos enteramos de novedades de cosas bonitas de ideas de inspiración y cositas tan novedosas como estas que a lo mejor no conocíais de la página así que no me entretengo y ya me despido y nos vemos muy 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 pronto adiós